Dr. Nelson tukafanikia afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema uhusiano na mpenzi aliyebize uhusiano na mpenzi aliyebize Msikizaji uh, nimekuletea mada hii baada ya kuongea na dada mmoja ambaye of course kimwangalia kwenye WhatsApp ni mzuri sana na ana mume ambaye ni mzuri sana na ana kazi nzuri sana na dada vile vile amesoma na kazi yake nzuri vile vile lakini anasema daktar huyu mwanaume ndiye amenitoa ubikra yeye lakini hana time na mimi mapenzi ni mara moja kwa wiki au mara nyata wiki inapita dada wa miaka 29 anazungumza story kama hiyo iko ndani ya ndoa na watoto wawili ni dada mzuri sana lakini anamkosa mume wake mume wake sio mlevi mume wake hana mchepuko lakini yuko bize sana na kazi hata akiwa nyumbani anakuwa bize na kazi vile vile mwanamke unaniangalia mwanaume unaniangalia katika mazingira hayo ambayo una mpenzi ambayo unampenda sana ungependa kuchekeshe ungependa kuletea stories za hapa na pale lakini hafanye hayo unajisikia mfweke katika utafiti wa kuandaa mada hii nimekutana na kesi mbalimbali za watu ambao wanalalamika katika stani kama hiyo hiyo katika mazingira mbalimbali lakini kaka moja katika Uh, katika alikuwa anahojiwa katika mazungumzo na mtafiti aliongea pointi ambayo itakusaidia wewe unaniangalia na mwingine yote wewe ambaye niangalia lakini kikubwa ambacho nataka kuzungumza ni hivi pale unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi tambua kwamba kuna gharama ya kupenda kuna gharama ya kumthibitishia mtu uliye naye kwamba kweli unampenda na unamthamini na gharama hii watu wengi wanaikwepa kwa visingizio mbali mbali. Lakini nipendo kwambia ndugu msikizaji na mtazamaji wa channel hii ni kwamba pale mtu anapokuambia anakupenda, anakuahidi kwamba yeye kwa hali kwa kila mali, kwa kila hali na kwa kila hali atajitahidi sana kuchangia kwenye furaha yako. Umeachana na wazazi wako, umeambatana na mwanaume huyu, umeambatana na mwanamke huyu. Yaani ahadi ya mtu anapokuambia kwamba anakupenda kwamba anakuahidi kwamba atajitahidi kwa kila awezalo kuhakikisha kwamba unafurahia maisha yako zaidi. Sasa uh, utamu wa mapenzi unaonekana pale ambapo mtu sawa, mtu anaiona thamani yako na, uh, na kwa sababu anaiona thamani yako anajitahidi sana kukuthibitishia uthamani wako. Nipenda kuleta sababu hiyo. Mahusiano ya kimapenzi ni kwamba mtu anapokuchagua wewe ameacha wengine wote maana ameiona thamani yako ni kubwa. Sawa, kwa hiyo ameacha wengine wote ili awe na wewe na wewe ukamkubali kwa sababu kweli umeona ameamua kuacha wengine wote ili awe na wewe. Sasa hilo la pesa liendelezwe lazima ajitahidi sana kuwa mwangalifu aweze kuwa na mchango mkubwa katika furaha yako. Sasa utaliona hili kwa wazi mkubwa sana mwanzoni mwa mahusiano pale mtu anapokufuatilia anahangaika sana anatumia muda wake mwingi sana ili aongee na wewe achat na wewe awe na wewe anahangaika sana lakini baada ya hapo huyu mtu hayuko hivyo anakuwa a, anakuwa mvivu katika kukuthibitishia kwamba wewe bado ni thamani yako ni ile ile hajafungua sasa huyu mtu ambaye alifanyiwa utafiti alihojiwa katika utafiti yeye anasema hata mimi mwenyewe niko biza sana. Lakini hili ndio aliyolisema. Nisome kwa Kiingereza alafu nitafsiri kwa Kiswahili. Yeye na yeye mwenyewe anasema yuko biza sana. Anasema anasema hivi. If someone is worth of your time, you will always make time for that person you love. If a person has no time for you, it will only get worse. We all need to be loved. And the worst feeling is being in a relationship and still feel alone. Anasema hivi Kiswahili. Anasema kama mtu anakupenda, lazima atafuta muda wa kukaa wa kuwa na wewe. Sawa? Lakini ya kama kama mtu hana muda na wewe, hali itakuwa mbaya kuliko ilivyo sasa hivi. Anasema hali itakuwa mbaya kuliko ilivyo sasa hivi. So sote tunahitaji kuwa na mtu ambaye anakupenda. Lakini ni jambo baya sana pale ambapo uko katika uhusiano wa kimapenzi lakini bado unajisikia mpweke mwisho wa kunuku. Mm. Unaweza kuona ana uko kwenye uhusiano lakini bado unaona kuna nafasi kubwa ambayo mzio ameshindwa kuijaza. 
Sasa unashangaa huyu mtu kama ananipenda kwa nini anashindwa kutafuta nafasi kama hii. Tupe mfano kwenye maisha yangu mimi mwenyewe. Sawa? Mimi niko busy sana. Sawa? Nitafika nyumbani saa kumi na mbili au saa moja simu yangu naiweka silence. Utanipigia utaipata iko silence. Sitaki kuwasiliana na mtu yote yule labda mtu ndugu na namba maalum kwa ajili ya ndugu. Atanitafuta kwenye namba hiyo. Sawa? Lakini mambo ya kazi sitaki. Sio kama hamna kazi kufanya. Sawa? Lakini na desturi kati ya saa saba na saa kumi Nitaamka saa saba Sawa? Nitaimba nyimbo mbili au tatu, nitamwomba Mungu wangu, nitamshukuru Mungu wangu kwa maisha yangu. Nitasali, nikamaliza kusali, naifungua kompyuta na angalia kazi zangu kwa muda wa saa moja narudi kulala. Hilo lipo. Hilo ni ratiba karibu ya kila siku. Sawa, nikomize lakini I know. Kwa hiyo nitafika nyumbani fa even na, na full time na mke wangu. Nikifika nyumbani kitu cha kwanza. Sawa, na unapo fa. Nifanye nyumbani kitu cha kwanza. Nitafika kitandani nitalala mke wangu atakuja. Tutaongea dakika 15 au 20 tuachekeshana. Atasimulia ndoto zake nyingine alizoota na mama mwingine alikutana nao na mimi nitaongea na mambo yangu. Nacheka, mara nyingine inatokea tunafanya mapenzi. Hiyo ni jioni hata chakula hatijala. Sawa, sawa. Hata chakula hatijala. Sawa. Lakini huko nyuma nilikuwa nimezoea na kuja ofisini Jumapili saa kumi mpaka saa kumi na mbili alafu narudi nyumbani alafu saa nne naondoka na kuja na kipindi redio nikavunja hiyo ya saa kumi mpaka saa kumi na mbili Jumapili nakuepo nyumbani masaa yote Unaweza kuona sawa hiyo sasa 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 lingine sasa leo tokea ambao nimelifanya na naona sikio hilo sawa Sipendi kuongea hadi saa mpaka kwenda nataka nimuonyeshe mke wangu ni wasamani Nimeamua siku hizi na mwezi sasa nilikuwa nimeanza hiyo zoezi sawa Mke wangu Jumapili ataenda kanisani ibada ya kwanza uh, mimi, mimi nitaenda ibada ya kwanza mke wangu na familia wataenda ibada ya pili Kwa mimi napokuwa nimerudi nyumbani saa saba hiyo saa sa, sa, saba sawa sawa nimerudi nyumbani si saa sa, saba sawa nitapika chakula cha jioni mimi ndio mpishi wa Jumapili Siku naona kwa hiyo nitaenda nitaenda sokoni nitanunua vinavyohusika nitapika wanarudi kutoka kanisani na sasa maisha yake yakokole ibada zao ni sio kwa saa matatu ma, matatu au mengi hata manne sawa ni jasi kwa hiyo jumapili mimi ndo napika sasa ni hivi sio kwamba sina kazi kufanya no nataka nimthibitishie mke wangu kwamba nampenda naweza nikakaa kika kwa hiyo natukumbia hivi mpenzi uliye naye iwapo hahangaiki kutafuta muda wa kukaa na kucheka na wewe usione kwa sababu hujamkamata kwamba amekusaliti uja uja hajawahi kupiga sio mlevi usione kwamba hali hiyo itaendelea kuwa hivyo kama jamaa alivyozungumza it will only get to worse hali itakuwa mbaya kuliko ilivyo sasa hivi kwa maneno mengine ni kwamba ishurikie sasa hivi sasa sikiliza ah uh, wana wana kesi ma you need first time yani unahitaji muda wa uso kwa uso kuongea uso na uko uso wa uso sasa ukisubiri hisia kama ujisikie kuongea na mke wako ujisikie kuongea na mme wako hisia hazitakucha lazima ujitume kuangaika kwa sababu sasa hivi nimpigie mpenzi wangu niongee naye hata kama kwa dakika tano nimpigie mpenzi wangu hata kwa dakika tano kama unao nafasi ya kwenda chooni kwa nini unakosa nafasi ya wewe kuongea na mke wako au na mume wako? Unapokuwa mbali mbali, kwa nini? Sasa unaposhindwa kuwa na muda na mpenzi wako kwa sababu unasema uko busy. Ukweli ni kwamba humpendi mwanamke uliye naye, humpendi wanaume uliye naye. Unahitaji kuhangaika kutafuta gepu la muda la kukaa na kuongea naye. Una yani lazima utafute muda kama huo. Tambua pale ambapo unakuwa busy una muda kukaa na mke wako, tambua unalo deni tafuta njia ya kulilipa. Sasa ukiwa na mpenzi ambaye haoni muhimu, sawa, na unasikiliza? Haoni muhimu kutafuta muda wa kukaa na kucheza na wewe. Tafuta njia ya kumsaidia aone muhimu. Mimi nilibadilika sio kwa sababu mke wangu aliniambia. Kwa sababu nampenda mke wangu. Na ningependa afai zaidi. Kwa hiyo najihoji mimi mwenyewe. Kwa sababu lakini naona hii haiko sawa. Lakini hii naona haiko sawa. Unaona najihoji mwenyewe. Ndio ile mada ambayo nimeweka hapa, jishtukie mwenyewe. Ni kuna mada ambayo nimeweka bibi ambaye ina mada inasema jishtukie mwenyewe kabla mpenzi wako haji ya kubadilikia hiyo mada iko hapa. Kio lazima ujishtukie mwenyewe. Kwenye kitabu cha Wakorinto kama siko sio wa kwanza e, kama sio wa kwanza wa pili sura ya 13 mstari wa 5 nasema jithibitishieni wenyewe 
jipime ni wenyewe kama mmesimama kwenye imani. Kwa hiyo iko nafasi ya wewe kujipima wewe mwenyewe. Je, ni kweli una uwezo wa kumthibitishia mke wako au mume wako ni watumani? Outing. Wewe unashindwa kutoka outing na mke wako. Sawa, kwa nini una mimi nikiamua kwenda out na mke wangu, sawa? Nitatoka ofisini saa moja Sawa? Hiyo ni Jumamosi, sawa? Jumamosi na mwana mshampigia simu jiandae tunatoka. Nikifika siingizi gari ndani, napata gari geti nje na ingia badili nguo tunatoka. Kurudi saa nne za usiku. Haijalishi ni wachoka kiasi gani juu. Hili ni la muhimu kufanyika. Ili mpenzi wa mke, mke wangu ajisikie kweli na wasamani. Ni la muhimu. Kwa hiyo naitoa muhanga. Na hiyo ndio maana halisi ya kupenda mtu anajitoa muhanga kwa ajili ya mtu ambaye anampenda. Sasa visingizio utavipata tu vya ubize ili uweze kukosa visingizio na visingizio halali kabisa sawa so, visingizio halali kabisa lakini kwa mtu ambaye unampenda ah <laughs> lazima hivyo visingizio kidogo unaviwekea ukuta ili umthibitishie uliye naye kwamba unampenda ni wasamani nilikuwa naongea na dada mmoja kutokea uh, Morogoro sawa so, kutokea Morogoro anaambia daktari Shindo kulewa mungu wangu, none? Shindo kulewa mungu wangu. Hana time baka tenda wa ndoa. Kweri? Hana tenda wa ndoa, mara moja tuka siku. Kwa wiki. Hana time. Kimu angulia rada kunyo wasa mzuri maupe, mawashavu mazuri kama kwa mamanga. Lakia, masikini, mungu wake hana. Unamuliza sima kuli kubiza kazini. No, hata kama kubiza kazini. Lazima atafute muda. Ajani chuko kubiza kiasi gani? Don't tell me kubo kubiza kiasi gani. Na kumbia hivi, ukiachia hali hiyo kuendelea kuwa kama ilivyo, itakuwa mbaya zaidi huko mbele. Usiru kwa sabu saivi uja, uja, ujaona mabaya, huko mbele itakuwa mbaya zaidi. Kwa sabu hapo anajizoeza kuto kuyona thamani yako. Nasa tafikia hatua fulani, itapokuwa imeibia. Kukutukana, siya kitu so kitu jajabu. Kukujibu mkato mkato, siya kitu jajabu. Kusema kitu kibaha juu yako, siya kitu jajabu. Kwa sabu, amisha, amisha zoeza. Zoeza kwa mba, amijizoeza ya mwenye kwa mba, wewe una thamani ya kuhanga ikiwa. Majua kuna mahali fani, eh. Unapu kuna mpenda mtu. Umekosea, mwenzio haja kuambia, lakini majisikitua ya mwenye unamba kusamaha. Sawa, imetokea, imetokea, na, na, na mkia wangu juzi juzi, kwa njimefeta kosa fani. Na mwenge kitu fani, mwenye kitu fani, mwenye Nikaza kujisikia vibaya mwenye ni mwenye ya. Haka wame kakwa nikochi nika mpumbatia kambia mwenye wangu kia wangu na mba unisamehe. Alisifrae. Isi. I mean, kwa kujishitukie wewe mwenyewe. Kumthibitishia mtu kama unampenda. Sawa. Kujishitukie wewe mwenyewe. Na kondali ya mada, inayo seba. Mausiano ya siyo. Mwenye ni meandika mahali fana imene ya. Sama. Mada ina kujia na sema hivi. Mausiano ya siyo na mwelekeo ya livyo. Na mada nyingine inakuja. Mm-hmm. Nasema kutoa mlio wakati watendo la ndoa. Na umuhimu wake. Hizo ni mada mbazo zena kuja. Sawa. Mausiano ya siyo ya siyo kuwa na mwelekeo. Yani. Sasa ya ye. Unapoona mpenzu wako. Aha, hajari furaha yako. Hana time na wewe. Mwanake. Ha, mpenzu yako haina mwelekeo. Lakini kuna mingini yale kwa zindo. Bado wajengia ndani ya ndoa. Sawa. Ya ayo tita ya zukumfia. Watu wabu ndani ya ndoa. Yani usiano huu uleke wake unaelekea kuzama sawa so, yani unaenda kwenye yani yani kama vile kama vile ni, ni, kwenye, ni kama ni gorofani unaenda ukingoni utaangukia kwenye lami baba nani uko kwa hiyo usibotee kuna mambo ambayo anapaswa yaangalie na kuyafanyia ya kazi ili mpenzi wako aione thamani yako kwa upya na silo peke yake aendelee kujivunia kuwa na wewe sawa so, sio maneno matupu lazima mtu ahangaike Sawa, ahangaike vya kutosha. Sio, ahangaike kidogo tu. Ah, ah, ahangaike vya kutosha. Hii ni klinik ya afya mapenzi. Ntubuzwa maji. Kama ngele video hiko mara ya kwanza, na mbo jisajili. Ili uweze kwa mwana chama channel hii. Itakapoweka hiko video umpi, uweze kupata tarifa. Kula kibox chekundu kwa kima ndikuwa subscribe. Bofi ya utapata maalekezo. Ili ya uweze kupata tarifa hizo video umpi ya mbazo na zikweka. Na namba zamu za simu kama utaka ushauri garafu na garama shinga futano. Namba yungu ya simu ni hii futayo. Sifuri saba tano ne. Sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Sifuri saba tano nne, sifuri tatu, tisa, tisa, tisa nne. Takwandikia hapo chini na mungu akubariki kwa heri.